sabe lo que no te sale, y luego no te sale, porque no te sale. ¿Ha habido el teorema de cero? No, pues no empezamos a hacer cosas. Logaritmo de 0,1 de, de k elevado al cuadrado. Ah, o sea, de k al cuadrado. Pero, 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 bueno. ¿Logaritmo de qué? 0,1 de k al cuadrado. Ah, 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 este es lo he hecho. ¿Vale? Pues el teorema del casero dice que. ¿Logaritmo de 10? ¿De 0,1? ¿Por qué k al cuadrado? A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, tú dirás, igual que el vertical, ¿verdad? Casi. Menos sí, dos veces por el coseno de a. De modo que yo puedo calcular este ángulo sabiendo lo que miden 20. O puedo calcular este lado sabiendo dos lados y un cero. ¿Vale? Entonces, te dicen en este triángulo, ¿verdad? que te dicen... Pero no, el teorema de seno es cuando tiene otros tres lados. Cuando tiene dos ángulos y un lado. Y cuando tiene dos lados y un ángulo. ¿Verdad que te dicen? Dos amigos salen a andar en un ángulo de 30 grados. ¿Vale? Este recorre... ¿Lo que es? 20 kilómetros y este recorre 40 kilómetros. ¿A qué distancia se encuentra? ¿Cómo sería? Sí, ah, entonces yo digo. A cuadrado sería 20 al cuadrado. Más. 40 al cuadrado menos 2 por 20 por 40 por el coseno de 30. ¿Vale? Y esto dice logaritmo de k, no logaritmo de k al cuadrado. Esto es dos logaritmo de 14,4. ¿Y eso por qué? ¿Y yo por qué? Cuando siempre sale el seno exponente arriba, se pasa adelante. Si ahora. Si ahora tengo que poner en memoria. Me lleva la pendiente, pero no me la pico. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? La propiedad de el logaritmo. A mi novia te la ha puesto en el peso. Y donde estudian, practica. 